Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Мистер Босс. Сегодня к нам на обзор попал необычный мод АЕК Матадор для Спинтайр Смудрана. Матадор это британская шишига. Был разработан на базе 4-тонного грузовика компании Herdy Motors и ФВД в начале 30-х годов. В 32-м году компания Herdy Motors была поглощена фирмой АЕК. Или АЕС, не знаю. В 1937 году появился Мотодор 853 с бензиновым двигателем. В 1938 году военное министерство разместил заказ на 200 машин для использования в качестве среднего грузовика. И первый прототип был поставлен 9 января 1939 года. Первая серийная машина с дизельным двигателем была поставлена в ноябре 1939 года. Разработанный как средний артиллерийский трактор, Medium Artillery трактор использовался для буксировки 5-дюймовых орудий. Мотодор имел множество модификаций с установленными генераторами и приспособленной по транспортированию 25-фунтовых орудий. Также была произведена бронированная командная машина. С 1937 по 1945 год было произведено около 10 тысяч единиц. В британской армии Мотодор использовался вплоть до 1970 года. Года. 7 стандартных аддонов, хорошая проходимость, различные анимации. Вот такой у нас экскурс истории был. Вот такие я, кстати, описания про моды на самом деле люблю. Много интересного, много нового. Например, я об этом моде вообще никогда даже не слышал. А Ек Матадор. Кто на самом деле слышал, черкните, потому что я, честно скажу, в первый раз в жизни такой вообще слышу. Ну что, погна... автор данного мода Янсерс. А, погнали по текстуре. Сразу, да, как обычно. Слушай, ну он потрепанный, реально. У него де де деревянная даже эта стенка сзади идет такая. Это, знаете, наверное, все-таки, я думаю, даже его отнести как категории моды не для всех, что ну хотя, блин, какой не для всех. Для всех ведь он у нас, да, идет. Прикольно. Прикольно он выглядит. Текстурка тоже вроде бы ничего. Вроде бы с ней так все нормально. Здесь к текстуре особых нареканий у нас с вами нету. А анимация кардана даже у нас здесь присутствует. Анимация топливных баков также у нас здесь присутствует. Емкость топливного бака 200 литров. Урон 600 очков. У нас идет трехступенчатая всего лишь коробка передач. Трехступенчатая. А поехали по... Заведем. А я не знаю, что это за звук. Кто узнал, напишите, пожалуйста. Потому что я этот звук... Не знаю, его родной... Да нет, не его родной. Что-то он мне напоминает, а что не могу понять. Кто знает, что за звук, пожалуйста, черкните, будьте так любезны, ребят. А, по точкам зацепа сразу. Три точки зацепа у нас спереди, одна точка зацепа сзади. Боковые, к сожалению, отсутствуют. Есть возможность подключения блока дифференциала, есть возможность подключения полного привода. Сигнал идет у нас от легкового автомобиля. А, поехали по освещению сразу посмотрим. Освещение все работает, все прекрасно видно все вроде бы даже хорошо а, садимся внутрь садимся внутрь анимация руля у нас с вами присутствует это радует ну салон конечно ну наверное для 30-х годов более-менее но для 70-х уже уж а с рулем почему он какой-то не круглый какие-то у него такие ребра идут здесь да как-то он так выглядит интересно вообще ну такое Табличка стоит, перекрывает нам все, все замыленное, за внутреннее мы с вами полбалла в уме все-таки держим, за это снимаем. Переносимся в гараж, смотрим, что у него идет по аддонам. Дефолтный гаражный прицеп, запасное колесо, малый прицеп, 200 ремки и 1 очко гаража, ремонтные гаражные части, от зелка у нас такие идут, здесь 400 литров топлива, 200 ремки и 1 очко гаража, ремонтные части просто можно установить, а что ему мешает, запасное колесо, нифига себе, ремонтные части от шишиги у нас сюда встают, сервисная тележка маленькая встает от трактора и, и топливный прицеп, а он у нас даже не перевозит лес, хорош, я думал, лес повезем сейчас. А мы с вами сегодня не лес, а сегодня у нас с вами это как разведка. Ну тогда одеваем сервисную тележку от шишиги, ремонтные части точнее, и погнали смотреть, как он у нас вообще по проходимости. Слушай, посадка, 
Ну смотри, руль я вижу больше половины. Приборку, в принципе, тоже вижу. Посадка, знаешь, такая прям близкая такая, да, идет здесь. В принципе, нормально. По посадке я даже не хочу сейчас вот отодвинуться назад, разве что немного. Вниз опускать камеру точно смысла нет. Просто отодвинуться назад. Вот так. И, в принципе, поехали. Поехали красивые кота. Слушай, нормально прет. Трехступенчатая всего коробка идет. Хотелось бы, наверное, чтобы была она... Побо... Опасный уровень воды хорош. Мы даже в воду еще не заехали с вами. <смех> Уже опасный уровень воды у нас здесь с вами идет. Потому что ну, он очень необычно смотрится. Очень необычно. Стекло как будто заморожено. У нас лето на дворе. Почему и не на стекле? <смех> Или это капли воды так идут у нас? Слушай, тяжело ему. Реально тяжело. Написано, что имеет хорошую проходимость. Стоп-сигналы у нас с вами загораются. Лампочка, в... Лампочка заднего хода. К сожалению, не загорается. 75-я грязь дается ему очень тяжело. Реально дается очень тяжело. Вторую подрубаем. Блин, тяжеловато прям как-то, я вам скажу. Прям очень тяжеловато. Но на второй более-менее как-то еще мы с вами здесь... Пробираемся. Мне кажется, 85-й у нас уже, наверное, шансов особо не будет. Но, может быть, на первый потихонечку поползем. Сейчас мы это с вами как раз, друзья, и проверим все это дело. Заезжаем в 85-ю грязь. Радиус разворота маленький был. Так, первую сразу ему подключаем. Урон получаем при переключении. Первая. 85-я грязь. Ну, нет, смотри, на первый ползет, в принципе, да? Вот прям сейчас самую мы заехали с вами неприятную ситуацию для мода у меня здесь, да, здесь камешки идут, грязевые такие, ну ничего, на первый пока идет. Опасный уровень воды, братан, ты чё? Мы только фары с тобой покрыли, даже колеса не ушли в воду полностью, все, встали, да? Нет, смотри, борется. В общем, проходимость 75-ю проходит грязь без каких-либо проблем. 85-й грязи проблемы у нас уже небольшие начинают здесь присутствовать. А, тест гора. Сразу, может быть, на третий попробует туда влететь. Все-таки мы сейчас с вами не груженные. Ремочка у нас с вами аккуратненько здесь стоит. Разве что давайте сейчас не ремку. Ремонтные части снять. А, где? Гаражный прицеп, малый прицеп. Блять, а где был этот? А, вот. Нет, не гаражный прицеп. Ну, короче, легко он у нас заезжает. Малый прицеп. Подожди, ремонт на гаражной части. Вот они, бляха, муха. Смотрю на них и не вижу. Все уже старость, блядь. А, в горку заезжает на третий без каких-либо вообще проблем. А, поехали. А, тест камней. Тест камней. И по... с первой третью подхватывает вообще прям на ура. Просто на ура. 6 очков урода у нас уже с вами есть. Сейчас на старте не успел я их обновить. Ну, просто держим их в уме с вами. 68, 70. 80 очков урона мы с вами получаем на камнях. В принципе, запасом прочности 600. Это очень даже неплохой показатель. Ребята, тест на продольный переворот, но ну, мы с вами не груженные, но вот так, разве что с бочкой, с тележкой, с гаражными там, с ремками, держит, очень хорошо держит дорогу, ну прям очень хорошо держит. Перевернуть его практически Unreal, да, практически невозможно, ребят, держит дорогу просто прекрасно. А, залететь хочу вот сюда вот вниз и посмотреть, что у нас мы с вами здесь видим. Ай, встал он на колеса, ладно. Переносимся тогда сюда. А, снимаем с него. Снимаем с него все эти аддоны. И сейчас просто тогда подлетим с вами туда снизу. И поглядим, что у нас здесь с вами с подвесочкой вообще присутствует ли. Анимации у нас кулаков, по крайней мере, есть. Это на самом деле уже даже радует и удивляет. Молодец, Янсер здесь это сделал. Так, заезжаем, проверяем физику мостов. Физика мостов у нас отсутствует. Но есть, <с> есть сигнал заднего хода, да, включа... включается у нас. Лапочка не загорается, а сигнал заднего хода у нас включается. 
На машине 30-х годов. Что-то мне это не особо верится, честно говоря. Но за физику мостов минус балл мы с вами а, снимаем. Подвеска... Слушай, ну пока пробирается. Отрабатывает. Сейчас вот здесь еще посмотрим. Жестковато вроде как кажется, не? Хотя нет. Нет. Мягонько все проходит. С проблемами, конечно, с трудностями. Ну, короткобазные, да, бочки большие. Но, тем не менее, он у нас здесь это дело проезжает. Подвески особых таких прям нареканий нету. Заезжаем в воду. Ой, боюсь. Нету? Нифига себе. Нету. Заглохли. Так, машина у нас зашла в воду. Заглохла. Воды в салоне нету. Хм. Ну, это плюс. Это реально плюс. Проверяем ручник. Включаем полный привод. Ручник идет только на задние колеса. Ну, и их даже сдерживает тяжело, да? Трос, видимо, уже а, с 37 -го года там у нас под... Под, подзаржавел, скажем так, да, зажимаем ручник здесь, ручник держит у нас на горе без каких-либо проблем, тормоза сейчас проверим, блять, не успел я их нажать здесь на первый, влетаем, зажимаем тормоза, тормоза тоже держит, все в этом плане прекрасно, максимальная скорость проверяем, давай-ка пополнить, состояние, поехали, первое, 9 км в час, на второй вроде бы как рывок был до 15, но потом до 14 уходит. И вот на третий идет основной рывок. С 14 до 30 км в час просто рывок. Я смотрю, опять вторая. 14, третья. Сразу такой прям рывок. У меня аж в спинку сиденья немножко вж... <смех> вжало здесь, братва. 30 с половиной километров в час максимальная скорость данного мода. Не хватает ему, конечно, еще четвертый, так как все-таки это, наверное, для разведки, да, такая замена шишиги, там 600 очков урона мы с вами получаем, и, а, и видим, что машина у нас поломанная, что машина поломанная, тоже хорошо, а то мне сказали, обращали это внимание, некоторые моды ты врезаешься, а урон есть, а никаких внешних повреждений у него не присутствует. Переносимся на серпантин, давайте оденем ему ремонтный, нет, он с ремкой, наверное, вот с этой посимпатичной, что ли, как-то смотрится. <coughs> Друзья, а, мод не перевозит лес, мод типа кидает заявку разведчика, разведчика и быстрая доставка ремки и топки, да, например, но ремки и топки много он не везет. Ремки топ... О, смотри, он даже сюда, я уверен, у меня. А может быть даже на третий? Хорош. Я думал, на второй пойдет. Думаю, дай-ка ему в конце третий подрублю, он тоже сюда залетает. А для какой-то такой не сильно сложной карты в плане грязи, это, наверное, да, хороший вариант разведчика. Он медленный, правда, это минус 30 км в час. Для разведчика хотелось бы, наверное, побольше, особенно по сухим дорогам, да. Он у нас, считает тридцаточку идет. А Доны, можно было ему про собачь, почему не поставил какой-нибудь свой а, симпатичный борт в цвет машины сделать. И пускай перевозит два очка, знаешь, добивать пилорамы, где, где уже по 6 есть, да. То есть осталось добить. Я, я бы на твоем месте, наверное, бортовой прицеп все-таки здесь поставил. А, бортовую платформу поставил на 2 очка. Да и прицеп тоже поставил бы на 2 очка. 2-2 пусть возит, что. Да закрывать пилки по 6 на распусках отвез, 2-2 потом их под... Подраскидал. Ну, с прицепом, я думаю, что он у нас вообще встанет, поэтому хватит ему и без прицепа 2 очка поездить. А, 75-ю грязь проезжает без проблем, да, спокойно он ее так пробирается. 85-й испытывает, конечно, трудности. Поэтому на какую-то хардовую карту я данный мод не советую ставить. На какую-то около вот монопривод, начальный дефолт такой, еще для разведки более-менее, если бы ему еще скорость чуть поднять, вообще была бы красота. Ремку-топку перевозит всю дефолтную, своих аддонов никаких нету, физики мостов у нас нету, в гору залетает, с ванной все в порядке, ну, неплохой, неплохой мод, 
неплохой мод на самом деле. Да, есть небольшие косячки там, да, вот по салону мне не нравится, снимаю я за это, да. А физика мостов у нас отсутствует, своих аддонов никаких нету, тоже мне это не нравится. Ну, где-то 7 баллов из 10 данный мод, в принципе, а, как разведчик. Как разведчик 7 баллов из 10 получает. Как полностью мод для игры, ну, он не перевозит лес, он бесполезен получается. Да? Как разведчик 7 баллов из 10 я данному моду вставлю в принципе с удовольствием. Да? Хороший получился грузовичок, покататься на около дефолтных картах таких да, а будет наверное все-таки в удовольствии, друзья. На сегодня все, если вам понравился обзор, поддержите пожалуйста лайкусиком. Ну и, конечно, всем счастья, здоровья, до новых встреч. Пока-пока.